在现代海战中，反舰导弹是军舰的最大威胁之一。为了对付这个家伙，各国纷纷开始研发自家新一代防空武器。今天老兵就给大家盘点七款射速最快的舰载近防武器。以下排名无关强度，看看谁才是您心中的 TOP 万、TOP 七。丹尼尔三十五毫米双用土炮，持续射速二乘五百发每分钟。该武器是由南非丹尼尔陆地系统为其海军军舰生产的一款双管舰载进程防御系统，其主要作用呢是抵御地方直升机、固定翼飞机和导弹的攻击，并且同样具有攻击水面舰艇和岸上目标的次要用途。其炮塔计算机可以执行外弹道计算和火力控制，在防控模式下呢可以进行自动操作，而它的重量很轻，仅有五千五百公斤。其紧凑的尺寸和轻便性可以轻松安装在小型舰艇上。TOP 六，莱茵金属千禧年机炮，持续射速一千发每分钟。该武器是由一个由回旋角度为完全三百六十度的旋转炮塔、连击炮和弹药所组成，具有远程控制能力，并且与所有的现代或者旧式火控系统和传感器相兼容，并且它还十分容易安装，无需在甲板下方预留合适的位置。能够直接焊接在甲板的任意部位，并且不需要电源进行冷却。它的炮塔内可以装填二百五十二枚弹药，可以对抗最多八枚导弹的袭击，并且该武器还采用了隐身设计，具有低雷达截面，从而减少被瞄准的可能。并且该武器还是唯一一款能够探测到模拟潜艇的潜望镜，并且将其打爆的选手。TOP 五，梅洛卡近防炮，持续射速约一千四百四十发每分。这家伙可以说是世界上炮管最多的近防火炮之一了。它并没有采用国际流行的旋转炮布局方式，而是采用了12根单管炮上下两排组合而成。它的探测跟踪装置包含红外系统、视频自动跟踪系统和宙斯盾雷达提供系统等三部分，而整个系统呢，则是由火炮装置、搜索跟踪系统和控制台组成。不过，该炮独特的设计也使其火力十分强大。完全排除了转膛炮因为一管卡壳而罢工的不足，提高了快速反应拦截能力。根据设计指标，该炮对典型目标的命中率为百分之八十七左右。理论射速九千发每分，初速一千二百九十米每秒，射程三千米，水平射界三百六十度，高低射界负十五度到正八十五度。而它的二 B 型号呢，则是其最新改型，不仅射击精度大为改观。在它座驾上还安装了 SPG 二 B 型一波段单脉冲多普勒雷达和备用的低亮度电视摄像机，增强了目标捕获、弹道计算和私服控制能力。该炮主要装备于西班牙的阿斯图里亚亲盲号航母、F 1 0 0型护卫舰等舰只。TOP 四，卡什坦炮弹合一进程防御系统，持续射速三千发每分。它是俄罗斯生产的进程防空系统，主要用于应对精确制导武器、飞机和直升机的空袭，同样能够面对海面小型目标进行攻击。同时，它也是世界上唯一一种将大威力火炮、多用途导弹和光电火控系统集成在一个炮塔上的防空系统。该武器呢，采用模块化结构设计，其中包括指挥模块、作战模块、防空导弹储存和再装填系统、防空导弹和炮弹。根据舰艇排水量和作战任务的不同，指挥模块和作战模块可以灵活地组成多种配置形式。它体积小，重量轻，能够装配在多种舰艇上，也可以作为陆基防御武器。其中，它的搜索雷达对雷达截面积 0.1 平方米，高度15米的目标最大探测距离为12公里。在发现目标后，该武器主要利用雷达、电视光学控制系统进行跟踪。而其旋转炮塔两边则安装两门六管三十毫米机关炮，上方则是两个四连装导弹发射筒，配备 S A N 1 1防空导弹，射程约一点五到十公里，最大射高六公里。机关炮的射速则高达一万发每分，弹药基数一千发，有效射程约零点五到一点五公里，在进行密集射击时不会影响炮的寿命。TOP 三，海天顶近防炮，持续射速三千二百发每分。它是世界上最高傲的防空武器，天生就不会低头。其颜值可以说是在目前所有公开的近防炮中最低的那一位。战术后仰的造型呢，让它看起来总是昂首挺胸、从不低头的样子。不得不说，有当年奥斯曼那味儿了。不过这款武器并不是土耳其自主研发的
，因为该国的科技还达不到国际一流标准。但是这并不影响土耳其追赶潮流。于是，在上世纪八十年代，该国便向瑞士的康特拉维斯公司发出招标，而这家伙的主炮也和它的外表一样，不走寻常路，直接用四门二十五毫米厄力孔机炮组成。为了提高其火力持续性，在其炮管内还安装有液冷系统。四门炮最大射速为三千四百发每分钟，最大射程两公里。虽然这个射速呢，相比于同类型产品要慢一些，但是该炮的优点呢，就是可靠性和弹道性能不错。即便是其中一门火炮哑火，也并不影响另外仨输出。在土耳其海军的护卫舰上，要分别配备三座海天顶火炮，可以实现三百六十度的无死角防御。当敌人的反舰武器来临时，在大部分角度都能够保证有两座火炮开火，大大提高了生存率。TOP 二，荷兰守门员近防炮系统，持续射速四千二百发每分。这款武器呢，可以说是除了密集阵以外，欧洲最具有代表性的机炮式近防系统了。它由河汉泰雷兹防务公司研发，全系统包含炮塔。和一千一百九十发被射弹药，弹药重六点三七二吨，它的炮塔可以连续三百六十度水平旋转，水平旋转速率一百度每秒，炮身俯仰范围负二十五到正八十五度，炮管由外部电机进行驱动旋转，在使用尾翼稳定频油脱壳穿甲弹时，其炮口初速为一千一百五十米每秒，使用高爆燃烧弹时则为一千零二十米每秒。有效接战距离介于三百五十米到一点五到两公里之间，而且守门员系统的搜索还有着独立的水平旋转基座，因此在接战一个目标的同时呢，还能持续对周遭进行广域搜索。Top 一 MK 幺五密集阵，持续射速约三千到四千五百发每分钟。密集阵近防系统是一种六管二十毫米的近防炮。目前装备在美国的阿里伯克级驱逐舰、尼米兹级航母和各种登陆舰上，日本的金刚爱荡秋月也均有装备。该系统在八十年代初投入使用，它包含警戒雷达、跟踪雷达、火炮、电子计算机和控制盘，还有两部雷达配合使用，可以在五千米内确定反射面积为零点一平方米的目标位置，并且算出其运动参数。同时，还可以监视己方炮弹的飞行轨迹，自动校正射击参数。除此之外呢，该系统在高海况下正常工作，既能由本系统控制台控制，也可以遥控控制方式使用，不需要炮手。而且该武器也随着时代的变换不断的进行升级，其改进型密集阵采用了特殊软件，可以用于识别跟踪更微小的目标，例如八十二毫米迫击炮等，并且还改进了包括于反迫击炮、弹雷达和 QS 三六型目标定位雷达的联网装置。一旦这些雷达发现有目标来袭，该系统将以每秒七十五发炮弹的射速发射二十毫米频油弹，直接击碎的方式削弱后者的杀伤威力。好了，本期视频到这里就结束了。各位老铁对这些武器有什么看法呢？欢迎在下方的评论区留言。对本频道感兴趣的朋友，请点击下方的订阅按钮。我们下期再见。